హాయ్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మనము ఆంధ్ర రాష్ట్రము దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏ విధంగా ఉన్నది జాతీయ ఉద్యమంలో ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేయటం జరిగింది ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నామండి దాని తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రము ఏ విధంగా ఏర్పాటు జరిగింది సో దానికి పంతొమ్మిది వందల పది విజ్ఞాన చంద్రిక మండలి దగ్గర నుంచి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సామాజిక ఉద్యమాలు సో వీరేశలింగం గారికి ముందు యుగము వీరేశలింగం గారి కాలము దాని తర్వాత యుగంలో ఏమేమి మార్పులు వచ్చినాయి అక్కడ ఉండే పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయో డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో దాని తర్వాత కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో సో ఏ విధంగా ఆరిజినేట్ అయినాయి సో అక్కడ నుంచి పార్వతీపురం కుట్ర కేసు వరకు కూడా అన్ని శ్రీకాకుళం సాయుధ పోరాటము ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి సో దాని తర్వాత మనము జమీందారీ వ్యతిరేక ఉద్యమాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇప్పటి వరకు కూడా మోడ్రన్ ఏపీలో యూరోపియన్ ఎంట్రీస్ దగ్గర నుంచి ఈ భాగాలన్నీ కూడా మనకు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సో దీని తర్వాత మనము ఈరోజు నేర్చుకోవాల్సింది జస్టిస్ పార్టీ జస్టిస్ పార్టీ ఇది కుల ఉద్యమాలు రైతాంగ ఉద్యమాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి సామాజిక ఉద్యమాలు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇంకా మిగిలింది కుల ఉద్యమాలు ఈ కుల ఉద్యమాలు ఒకటి అయిపోతే ఇక విశాలాంధ్ర ఉద్యమం దగ్గరికి మన క్లాస్ వెళ్ళిపోతుంది విశాలాంధ్ర ఉద్యమం నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ టూ వరకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన క్లాసు మనం నిర్వహించుకోవాలి సరే ఈరోజు మన క్లాసులో మనం డిస్కస్ చేయబోయే అంశము జస్టిస్ పార్టీ ఏ విధంగా ఆవిర్భవించింది అది ఈ ప్రాంతంలో ఎలాంటి రాజకీయ కార్యకలాపాలకి పాల్పడింది దాంతో పాటు ఈ ప్రాంతం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరిగిన ఈ కుల ఉద్యమాలు దాని యొక్క లక్షణాలు కానీ ముఖ్యమైన కుల ఉద్యమాలు కానీ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇది ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయేది సరే జస్టిస్ పార్టీ ఏర్పాటు కన్నా ముందు కూడా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది సంవత్సరంలోనే పి సుబ్రహ్మణ్యం మద్రాస్ నాన్ బ్రాహ్మిన్ అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ని ఏర్పాటు చేశారు బ్రిటిష్ వారు విభజించు పాలించు అనే సిద్ధాంతాన్ని చాలా చక్కగా అమలు చేస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది సంవత్సరంలో మింటో మార్లే సంస్కరణలు అంటాం మింటో మార్లే సంస్కరణ ద్వారా హిందువులకి మరియు ముస్లింస్కి మధ్య ఒక సపరేట్ ఎలక్టోరేట్ అనే సిస్టమ్ని తీసుకొని వచ్చి విభజించటం జరిగింది దాని తర్వాత ఈ హిందూస్లో కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు విభజించు పాలించు అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ వచ్చారు సో దాని యొక్క అవుట్కమే ఇక్కడ బ్రాహ్మిన్స్ అండ్ నాన్ బ్రాహ్మిన్స్ ఉద్యమాలు ఆవిర్భవించటము సో సామాజికంగా ఉన్నతిలో ఒక మనము చతుర్వర్ణ సిస్టమ్ అనేది ఎప్పుడో వేది కాలం నుంచి ఏర్పాటు అవ్వటం జరిగింది సో బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర అనే ఈ నాలుగు వర్ణాల ద్వారా కుల వ్యవస్థ ఆవిర్భవించిందని మనం చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటూ వచ్చాం కానీ మొత్తం స్టాటిస్టిక్స్ పరంగా చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో కానీ అదే జ్యుడిషరీ పోస్ట్లో కానీ టీచర్స్ కానీ ఎడ్యుకేట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఈ బ్రాహ్మిన్స్ ఎక్కువ సంఖ్యలో వస్తున్నారు మిగిలిన వైశ్యాస సూత్రాస్ కానీ వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో ఈ పరిపాలన భాగస్వామ్యం అవ్వలేకపోతున్నారు సో ఈ సందర్భంలో బ్రాహ్మిన్స్ ఏమో అన్ని సదుపాయాలు పొందటం వీళ్ళేమో సదుపాయాలు పొందలేకుండా ఉండటం అన్నది ఒక చర్చనీయాంశం జరుగుతూ వచ్చింది ఆర్థికంగా అప్పటికే వీళ్ళు కాస్త మంచి 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 వర్గాల వాళ్ళందరూ కూడా వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవటము లేకపోతే వ్యాపారాలు నిర్వహించటము ఏదో విధంగా ఆర్థికంగా బలపడిన ఈ వర్గాలు సామాజికంగా ఉన్నత స్థితి చేరుకున్నాయి సామాజిక ఉన్నత స్థితి చేరుకున్నాయి కానీ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఏ అంశాల్లో కూడా వీళ్ళకి ప్రాధాన్యత లేకుండా అయిపోయింది ఉదాహరణ కమ్మవారు రెడ్డివారు బలిజవారు ఇలా కులాలన్నీ కూడా వీళ్ళు ఎకనామికల్గా సౌండ్ ఉన్నారు అండ్ 
మంచి సామాజిక వర్గం కానీ గుర్తింపు పొందుతున్నారు కానీ గవర్నమెంట్లో మనం ఏ స్థానంలో ఉన్నాం ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ మనకు దక్కలేకపోతుంది ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్లో పరిపాలన లేదు లెజిస్లేటివ్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోతున్నాం సో ఈ విధంగా ఉంటే మనం అభివృద్ధి చెందలేము సో మనకు కావాల్సిన విధంగా మనము కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యం అవ్వాలనేసేసి ఈ బ్రాహ్మణ వ్యతిరేక ఉద్యమంగా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది పి సుబ్రహ్మణ్యం గారి ద్వారా మద్రాస్ నాన్ బ్రాహ్మిన్ అసోసియేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది ఇదంతా కూడా జస్టిస్ పార్టీకి ముందు జరుగుతున్న